हेलो फ्रेंड्स मैं जितेंद्र शर्मा आपका जीएस फॉर कॉम्पिटिशन स्वागत करता हूं और आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का दूसरा मानचित्र फिजिकल मैप करने जा रहे हैं अगर आपने हमारा पहला नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट को जरूर देखिए तभी आपकी और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हो सकती है चलिए गाइस मैं जितेंद्र शर्मा आपका जीएस फॉर कंपटीशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं ध्यान से समझिए अगर ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट देख रहे हैं ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट लॉरेंसिया यानी अंगारा लैंड का पार्ट है यानी लॉरेंसिया यानी अंगारा लैंड का पार्ट है अंगारा लैंड या लॉरेंसिया क्या है ये मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक में समझाऊंगा यहां पर आपका एग्जामिनर पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट किस लैंड का पार्ट है आंसर इस अंगारा लैंड या लॉरेंसिया जैसा कि अगर हम फिजिकल मैप की बात करें तो सबसे पहले मैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के फिजिकल मैप में पहले बाहरी सारी चीजों को बताऊंगा ध्यान से अगर आपके पास एटलस है तो मार्क करते चलें नहीं है तो कोई बात नहीं चित्र बना लीजिए पहले एक बार नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का और उसका एक एक डायमेंशन को पकड़ते हुए चलो बहुत ही ईजी लगेगा और बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बाहर से स्टार्ट करते हैं देखिए जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इस तरफ पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर है अगर इस तरफ बात करें तो इस तरफ एटलांटिक ओशियन अटलांटिक महासागर है इसके साथ साथ अगर इसके ऊपर की बात करें तो आर्कटिक ओशियन यानी आर्कटिक महासागर है यानी एक दिमाग में विजन बन गया कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के इस तरफ पैसिफिक ओशियन इस तरफ अटलांटिक ओशियन और इसके इस तरफ आर्कटिक ओशन है यानी तीन महासागरों से घिरा हुआ है चलिए अगर यहां पे बात करें तो यहां पे ध्यान से देखें इधर एशिया कॉन्टिनेंट है इधर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ठीक है चित्र में दिखाई दे रहा है चित्र में ये भी दिखाई दे रहा है कि ये है बीफोर्ट सी और ये रहा बेरिंग सी बीफोर्ट सी और बेरिंग सी इन दोनों सी को जोड़ता है बेरिंग स्ट्रेट नोट कर लीजिए बेरिंग स्ट्रेट जो है बीफोर्ट सी और बेरिंग सी को जोड़ता है और एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर के कौन सा जल संदेह या कौन सा स्ट्रेट नॉर्थ अमेरिका और एशिया को सेपरेट करता है आंसर इस बेरिंग स्ट्रेट और बेरिंग स्ट्रेट बीफोर से और बेरिंग सी को जोड़ता है याद रहे इसी बेरिंग सी से सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना इसी बेरिंग सी से आपका इंटरनेशनल डेट लाइन इंटरनेशनल डेट लाइन कितना 180 डिग्री पास होती है यानी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन इसी बेरिंग सी से पास होती है आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है चलिए यहां पे जैसा कि आपको पता है इस जगह पर अगर हम लोग चले तो ये पूरा का पूरा रीजन अलास्का का है और इसी अलास्का के नीचे ये गल्फ ऑफ अलास्का अलास्का की खाड़ी अलास्का की खाड़ी अलास्का में है अलास्का की खाड़ी अलास्का में है अंडरस्टैंड और अलास्का किसका पार्ट है यूएसए का पार्ट है इसके साथ साथ अगर नीचे की तरफ चलेंगे तो ये रहा गल्फ ऑफ कैलफी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया की खाड़ी यूएसए में है कहाँ पे है यूएसए चलिए अब हम इस, इस साइड की बात करें अगर इस तरफ चलें तो ध्यान से देखें अगर मैं पहले ही मैप में आइलैंड बता चुका हूँ फिर से मैं बता दे रहा हूँ ये जो आइलैंड है ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है ये एलिस मेरे आइलैंड है ये बेफिन आइलैंड है देख रहे हैं बेफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड आइलैंड इन दोनों के बीच में बेफिन बे है बेफिन की खाड़ी याद रहे ग्रीनलैंड आइलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है जो डेनमार्क की कॉन्स्टिट्युएंसी में है डेनमार्क और ये जो बेफिन आइलैंड है इन दोनों के बीच में बेफिन की खाड़ी है और ये बेफिन की खाड़ी इस तरफ यहां पर एक सी है लेब्राडोर सी देख रहे हैं लेब्राडोर सी और बेफिन बे इन दोनों को जोड़ता है डेविस स्ट्रेट डेविस जल संधे यानी डेविस जल संधे डेविस जल संधे बेफिन बे 
और लेब्राडोर सी को जोड़ता है अंडरस्टैंड और ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करता है ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करता है आयो क्लियर हो गया हो ये रात जो आइलैंड मैंने पीछे बताया था न्यू फाउंडलैंड आइलैंड न्यू फाउंड लैंड आइलैंड अंडरस्टैंड इसी न्यू फाउंडलैंड आइलैंड पर यहां पर एक बहुत ही छोटा प्लेस है ग्रांड बैंक ग्रांड बैंक ये जो ग्रांड बैंक है ये ग्रांड बैंक मछली उत्पादन के दृष्टिकोण से फिश के प्रोडक्शन सबसे महत्वपूर्ण है कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है ये जो ग्रांड बैंक है यहां पे समझने वाली बात है कि इस जगह पर यहां पे आती है लेबराडोर करेंट लेबराडोर करेंट लेबराडोर जलधारा अंडरस्टैंड और इस तरफ से इस तरफ से आती है गल्फ स्ट्रीम गल्फ स्ट्रीम गल्फ स्ट्रीम जलधारा ध्यान से समझना कोई जल्दबाजी नहीं है लेबराडोर करेंट लेबराडोर करेंट ठंडी जलधारा है और ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है जब ये दोनों जलधाराएं यहां पे मिलती हैं तो प्लेकटन प्लेकटन का निर्माण करती हैं जो मछली के खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है अतः यहां पे प्लेकटन का निर्माण कारण यहां पे मछलियां इसको खाने के लिए आती हैं और यहां मछुआरे मछुआरे जाल लेकर तैयार रहते हैं और अधिकांश यहां से मछली का उत्पादन या फिश का प्रोडक्शन किया जाता है जैसा कि पीछे बताया था ये पूरा पूरा एटलांटिक ओशन है और एटलांटिक ओशन में ये एक सी देख रहे हैं बीचो बी सारगेसो सी सारगेसो सी ये सारगेसो सागर एटलांटिक ओशन का पार्ट है सारगेसो पुर्तगीज घास है घास जो समुद्र के बीच में उगे हुए हैं अतः इसी घास के नाम पर इसे सारगेसो सी कहा जाता है इसके साथ साथ नीचे की तरफ चलेंगे तो यहां पर देख रहे हैं कैरेबियन सी कैरेबियन सी कैरेबियन सी की बात करें तो कैरेबियन सी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सागर है सेकंड लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड जबकि पहला साउथ चाइना सी है साउथ चाइना सी इज द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड एंड कैरेबियन सी इज द सेकंड लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड जो किसका पार्ट है अटलांटिक ओशियन का चलिए यहां पर ध्यान देखें इसके साथ साथ यहां पर देख रहे हैं पनामा स्थेमस पनामा स्थेमस कॉपी में नोट करना है पनामा भू जल संधे पनामा भू जल संधे या पनामा भू जल संधे या पनामा स्थेमस नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता है जोड़ता है अंडरस्टैंड एक तरह से कहा जाए तो ये पनामा स्थेमस साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को अलग भी करता है अंडरस्टैंड सत में यहां पे देखिए एक कैनाल लिखा हुआ है पनामा कैनाल पनामा नहर पनामा कैनाल पनामा नहर पनामा देश में है और ये पनामा कैनाल एटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है कॉपी में नोट कर लीजिए पनामा कैनाल पनामा कैनाल एटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है साथ साथ में यहां पे देख रहे हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको गल्फ ऑफ मैक्सिको गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करें तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट गल्फ है गल्फ ऑफ मैक्सिको इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी या सबसे बड़ा गल्फ गल्फ ऑफ मैक्सिको में है और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको मैक्सिको देश के साथ बाउंड्री शेयरिंग करता है आई होप कि आपको बाहर के डायमेंशन अंडरस्टैंडिंग आ गई हो मैं एक बार फिर से बता देता हूं अगर चित्र को ध्यान से देखेंगे तो बेरिंग स्ट्रेट एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है यहां पे नीचे पनामा स्थे है जबकि इधर ग्रीनलैंड आइलैंड है और बीच में स्ट्रेट कौन सा डेविस स्ट्रेट साथ साथ में बाहर के मैंने सारे गल्फ की चर्चा की थी साथ साथ में एक और सबसे महत्वपूर्ण बे हर्सन बे दिखाई दे रहा है हर्सन बे हर्सन की खाड़ी हर्सन की खाड़ी कनाडा में है या बे ऑफ हर्सन किस देश में है आंसर इज कनाडा आई होप कि आपने बाहर वाले पार्ट को अच्छी तरह से समझाओ चलिए अब हम अगर हम इंटरनल पार्ट की बात करें इंटरनल यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर क्या क्या है तो एक एक डायमेंशन को समझाऊंगा ध्यान से समझना ध्यान देखें 
यहां पे है ब्रुक्स रेंज यह है अलास्का रेंज ब्रुक्स रेंज अलास्का रेंज ये दोनों के दोनों रेंज यूएसए यानी यूएसए का पार्ट है यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पार्ट है क्योंकि ये रीजन अलास्का वाला जो पार्ट है ये यूएसए का है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज किस देश में है आंसर इस यूएसए और ध्यान देने वाली बात इसी अलास्का रेंज पर माउंट मैकिले माउंट मैकिले माउंट मैकिले इज द हाइएस्ट पेक ऑफ द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिले है जो अलास्का रेंज पर लोकेटेड है ध्यान से देखते चलिए अगर हम आगे बढ़े तेरा मैकेजी माउंटेन मैकेजी ये जो मैकेजी माउंटेन देख रहे हैं ये कनाडा में है कहां पे कनाडा साथ साथ में यहां देख रहे हैं माउंट लोगन माउंट लोगन पांच मीटर माउंट लोगन कनाडा की सबसे हाईएस्ट पीक है सीडीएस में क्वेश्चन पूछा था माउंट लोगन कनाडा कनाडा की सबसे हाईएस्ट पीक है आगे देखे यहां देख रहे हैं रॉकी माउंटेन रॉकी माउंटेन आई होप ये रेड कलर से नजर आ रहा हो ये जो रॉकी माउंटेन है ये रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है यानी रॉकी माउंटेन इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट सी डेट रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसके लंबाई अप्रॉक्स 6000 मीटर है इसके साथ साथ यहां देखिए एप्लेशियन माउंटेन एप्लेशियन माउंटेन यूएसए में है एप्लेशियन माउंटेन किस देश में यूएसए में है आपका एग्जामिनर इसी माउंटेन से क्वेश्चन पूछेगा अतः इसे अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लीजिए इसके साथ साथ अगर हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के लेक्स की बात करें और साथ साथ में प्लेटू पठारों की बात करें तो यहां पर दो सबसे महत्वपूर्ण प्लेटू हैं अगर हम प्लेटू की बात करें तो यूएसए में कोले रेडो प्लेटू बहुत ही फेमस प्लेटू है जो खनिज संपदा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कोले रेडो प्लेटू किस देश में यूएसए में इसके साथ साथ एडवर्ड प्लेटू एडवर्ड प्लेटू आपका यूएसए में है ये दो सबसे महत्वपूर्ण प्लेटू आपको याद होना चाहिए नोट कर लीजिए कॉपी में कोले रेडो प्लेटू और एडवर्ड प्लेटू ये दोनों के दोनों प्लेटो यूएसए में है इसके साथ साथ अगर लेक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले इन पांच लेक को देखते हैं इन पांच लेक को देखते हैं यहां से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है लुक है पहला लेक सुपीरियर सुपीरियर लेक मिशिगन लेक लेक ह्यूरन इरी एंड ऑन्टोरियो ये पांच लेक हैं जो फ्रेश वाटर लेक है और ये पांचों के पांचों लेक का पोजीशन यूएसए में है तथा तो कुछ लेक का पोजीशन कनाडा में भी है क्योंकि यहां पर कुछ लेक्स कनाडा के साथ भी बाउंड्री शेयरिंग करते हैं याद रहे लेक सुपीरियर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कॉपी में नोट कर लीजिए वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक लेक सुपीरियर है जो यूएसए में है आपका एग्जाम हमेशा क्वेश्चन पूछता है या चित्र दे देगा और कहेगा कि लेक को प्लॉट कर दो या पहचानो तो पहला लेक सुपीरियर मिशिगन ह्यूरन इरी एंड ऑन्टोरियो ये पांच लेक सबसे महत्वपूर्ण है इसके साथ साथ अगर यूएसए में लेक की बात करें तो इस लेक को याद कर लो रट लो ग्रेट सॉल्ट लेक ग्रेट सॉल्ट लेक ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है खारे पानी की झील है जो आपको याद होना चाहिए इसके साथ साथ अगर हम यूएसए में बात करें तो दो चीजें याद रखिए पहला अगर हम बात करें तो यहां देखिए कोले रेडो रिवर ये देख रहे कोले रेडो रिवर इस कोले रेडो रिवर पे ग्रांड कैनियन है ग्रांड कैनियन जब नदी के मुहाने पर डिच कोई गहरी खाई बन जाती है तो उसे कैनियन कहा जाता है और इस कैनियन का नाम है ग्रांड कैनियन और ये ग्रांड कैनियन कोले रेडो रिवर पे है और देश कौन सा यूएसए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रांड कैनियन ग्रांड कैनियन किस देश में स्थित है आंसर इस यूएसए 
किस नदी पे है आंसर इस कोले रेडो रिवर साथ साथ में यहां पर देखिए यूएसए में एक चीज और मैं आपको दिखा रहा हूं येलो स्टोन नेशनल पार्क येलो स्टोन नेशनल पार्क नोट कर लीजिए आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि येलो स्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है आंसर इस यूएसए येलो स्टोन नेशनल पार्क विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है फर्स्ट नेशनल पार्क है जो आपका एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है इसके साथ साथ यहां पे देखें रियो ग्रांडे रियो ग्रांडे नदी ये रियो ग्रांडे नदी यूएसए यूएसए और मैक्सिको यूएसए और मैक्सिको बीच में बाउंड्री शेयरिंग करता है जब मैं स्टूडेंट था और यूपीएससी का मेंस लिख रहा था तो ये नदी प्लॉट करने को दिया था मेंस में कि कौन सी नदी या रियो ग्रांडे रिवर का पोजीशन बता दीजिए तो रियो ग्रांडे रिवर यूएसए और मैक्सिको के बीच में है और ये नदी दोनों देशों के बीच में बाउंड्री को शेयरिंग करती है इसके साथ साथ यहां पर आपको यूएसए में ही डेथ वैली डेथ वैली डेथ वैली मृत घाटी आपको मिलेगा मृत घाटी मृत घाटी अब ये नेशनल पार्क भी है ये मृत घाटी कहां पे है यूएसए में है कहां पर यूएसए साथ साथ में यहां पे कनाडा में ये लेक देख रहे हैं ये चार लेक को रट जाओ कनाडा ग्रेट बियर फ्रेश वाटर लेक है ग्रेट स्लेव ये भी फ्रेश वाटर लेक है लेक रेंडियर ये भी कनाडा में है और ये लेक विनिपेक अगर मैं एग्जामिनर होता और मुझे कनाडा से लेक सेट करना होता तो मैं लेक विनिपेक को सेट करता लेक विनिपेक कनाडा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है इसके साथ साथ अगर हम नॉर्थ अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका में महत्वपूर्ण रिवर्स की बात करें या हम नदियों की बात करें तो तीन चार नदियों को अच्छी तरह से रट जाओ अगर हम रिवर की बात करें तो मिसीसीपी और मिसौरी ये नदियां ये सबसे देखिए यहां पे मिसीसीपी नदी है ये मिसीसीपी नदी में मिसौरी नदी आकर मिल रही है मिसौरी नदी मिसीसीपी में मिलकर आती है और ये नदी लास्टली गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है ये दोनों की दोनों नदियां नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं यानी लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं मिसिसिपी एंड मिसौरी यहां देख रहे हैं सेंट लॉरेंस रिवर सेंट लॉरेंस सेंट लॉरेंस रिवर सेंट लॉरेंस गल्फ में जाकर गिरती है और इसका ओरिजिन दिखाई दे रहा है ऑन्टोरियो लेक से निकलती है साथ साथ में अगर हम यहां पर बात करें इरी और ऑन्टोरियो के बीच में इरी और ऑन्टोरियो के बीच में नियागरा फॉल्स है ये नियागरा फॉल्स वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फॉल्स है यानी विश्व का सबसे बड़ा जल प्रपात है जो इरी और ऑन्टोरियो के बीच में है आपका एग्जामिनर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है ये देखें रेड कलर से निशान प्रेरिस ग्रासलैंड प्रेरिस ग्रासलैंड यूएसए में यानी नॉर्थ अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण ग्रास लैंड है यानी घास का मैदान है जो वर्ल्ड फेमस ग्रास लैंड है इसके साथ साथ अगर इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के मूल निवासी या प्रजातियों की बात करें तो रेड इंडियंस रेड इंडियंस के साथ साथ एस्कीमो टाइप की प्रजातियां इसी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती हैं बेसिकली रेड इंडियंस प्रजाति के लोग यूएसए में पाए जाते हैं आई होप कि आपने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को अच्छी तरह से समझा हो यहां पर हमने फिजिकल मैप में हर डायमेंशन को समझाने का प्रयास किया है अगर इतना भी डायमेंशन अगर आपको याद हो जाए तो यूपीएससी के क्वेश्चन पकड़ में आएंगे कंफर्म जरूर पकड़ में आएंगे और साथ साथ में जितने भी वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हैं यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ में आएंगे अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको नए अपडेटेड वीडियो मिलते रहें और हाँ जब भी वीडियो आप देख रहे हो इसको शेयर करना ना भूलें फेसबुक ट्विटर हर सोशल मीडिया साइट पर आप जो है इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट 